En las elecciones generales del 5 de noviembre no solo se elegirán un nuevo presidente para los Estados Unidos, pero entre las elecciones locales los residentes de Rural tendrán la oportunidad de votar por su candidato al Congreso, la legislatura estatal y la alcaldía. Exacto, sí, que cada quien elija un candidato y que vote por un candidato que, que se vaya a preocupar por la necesidad de, de, de los hispanos y, de, y, de, y el pueblo general. Más de 182 mil personas son identificadas como residentes hispanos en el estado de Rhode Island, de acuerdo a un último reporte de census, de la cual solo un porcentaje de la población está registrada para votar. Directora de elecciones del Departamento del Estado de Rhode Island, Kathy Plasencia, recalga la importancia del voto de la comunidad hispana. Votar es, es importante no solamente para la comunidad hispana, pero para todos, porque hay temas importantes para que una persona pueda votar y también es la oportunidad que la voz de una persona se oiga. Entre los cargos que postulan en las elecciones de 5 de noviembre se encuentran candidatos al Senado, a la Cámara de Representantes, Alcaldes y Departamento Escolar. Residente de Providence, José Pérez, dice que solo le pediría una cosa a los candidatos electos, combatir la crisis de vivienda. Está muy caro. A mí me gustaría que se pueda promulgar una ley donde los precios de renta tengan un límite. Mientras tanto, Plasencia dice que el límite para votar por adelantado es el lunes 4 de noviembre hasta las 4 de la tarde y qué requisitos serán necesarios. Tienen que traer una identificación. Um, que sea su licencia del estado de Rhode Island, un ID del estado de Rhode Island, un pasaporte, sea adelantado o en persona el día de las elecciones. Plasencia dice que trabajarán al margen de la ciberseguridad con socios locales, estatales y federales antes de las elecciones. Realizamos simulaciones y organizamos una cumbre sobre seguridad con fines educativos. Asimismo, Plasencia dice que si los votantes tienen una papeleta de votar por correo, que sea depositado en un buzón electoral en cuanto antes, para que sea recibido con tiempo. Todos los lugares de votación abren a las 7 de la mañana y cierran a las 8 de la noche, con la excepción de New Shoreham, que abre a las 9 de la mañana. Y las urnas de votación están disponibles en vota.ri.gov. Para más información en estas elecciones pueden visitar el Centro de Información para Votantes que está disponible las 24 horas y en español. Pueden llamar también al 211 o visitar nuestra página web a www.wpri.com. En Providence, para Tos Informa, Valerie Maraví.